entiendo un poco. Eh, señor secretario, una moción, por favor. No, no, perdón, estoy hablando. No, es que al diputado Nal sí le dijeron que ya debería terminar, lleva dos minutos. Sí, diputado, es, diputado, es el mismo trato pido, que Pido estoy... que sea el mismo trato, no, es que no Todo se Todo el mundo ha hablado aquí el tiempo que ha no querido cierto, y yo no, no me cierto, voy a callar. No es cierto, no es cierto eso. Y sí si se tiene que callar porque hay un, hay un término. Voy a terminar, voy a terminar. El, el problema de... Bueno, primero aclarar que, que la soberanía es del Estado mexicano y México, gracias a Dios, es más grande que su presidente. México es más grande que la CFE y desde luego que México es más grande que es el titular corrupto de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Eh, yo quiero decirles que tengo un doctorado en Ingeniería Energética. Tengo más de 30 años haciendo investigación y docencia y tengo un postdoctorado justamente en, con el tema de seguridad energética para México. ¿sí? Ya rebasé desde hace mucho eh, a la luz de lo que tienen que pagar otros países, que es un precio altísimo. Vean, por ejemplo, en el caso de países como Japón, países como la Unión Europea, tienen que comprar GNL, que es a precio altísimo. México se ha beneficiado finalmente de Henry Hobb, Houston Ship Channel y en general… Bienvenidos amigos a una nueva video información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, experta y doctora en temas energéticos, en ingeniería energética exactamente, calla panistas a Gabriel Cuadri y también al otro diputado panista que estaba al lado de Gabriel Cuadri, como vemos en esta miniatura. Vámonos rápidamente con esta información. Miren, primero que nada, vean cómo callaron a Cuadri frente a todos. Escuchemos a continuación. Suficientemente amplio para compensar la intermitencia de las propias fuentes de energía, de energía limpia. Sí, son intermitentes, pero perdón, también la hidroeléctrica es intermitente y también las energías fósiles, cuando hay problemas de suministro de combustibles, también se vuelven intermitentes. ¿sí? Entonces, eh, esto no es, eh, digamos, un pretexto para cerrarle la puerta y bloquear el acceso de energías limpias privadas al sistema eléctrico nacional. Eh, y esto, como, como lo digo, está demostrado con sistemas eléctricos que tienen una altísima penetración de energía limpia. Ahí está California también, que se me estaba yendo un poco. Eh, señor secretario, una moción, por favor. No, no, perdón, estoy hablando. Vea, vea, es vea, que vea. al diputado Nal sí le dijeron que ya debería terminar, lleva dos minutos. Sí, diputado, Entonces, diputado es el mismo trato pido, que pido estoy... que sea el mismo trato, no, es que no Todo se Todo el mundo ha hablado atención. aquí el tiempo que ha no, querido cierto, y yo no, no me cierto. voy a callar. No es cierto, situación. no es cierto eso. Y voy sí se tiene que callar porque hay un, hay un término. Voy a terminar, voy a terminar. Pero, el, aquí el problema de fondo, si me permiten, eh, que tiene el presidente López, es el combustóleo que generan las refinerías de Pemex. Refina más, se genera más combustóleo. Por cada barril de petróleo que se refina en México se produce 30% de combustóleo y no tiene dónde disponer de ello y por eso lo quiere quemar en las centrales termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad a costa de nuestra salud, del medio ambiente, de la calidad del aire y de emisiones de gases de efecto invernadero. Para terminar, sí, simplemente decir, lo que hay detrás de esta eh, contrarreforma es el, un poder, una, una ambición monopólica totalmente retrógrada, totalmente extemporánea, que está fuera de lugar en el mundo moderno y también la decisión de darle todo el poder a Bartlett, el poder de fijar precios, decir quién genera, dónde genera, qué horas genera y cómo se consume la energía eléctrica. Todo el poder a Bartlett. Ese es el lema de la contrarreforma energética. Muchas gracias. Diputado, ah, perdón. Eh, me da risa que el único que le sale a aplaudir cuando termina Cuadri es su compañero de al lado, el panista de al lado. Vean cómo le hasta empieza emocionado a aplaudir. Vean. Ética, muchas gracias. Bueno, aplaude solito. Mientras tanto, por otro lado, revienta a diputado del PAN, Santiago Torreblanca, en debate sobre reforma eléctrica. Es precisamente el diputado panista que estaba al lado aquí de Gabriel Cuadri. Vamos a escuchar el siguiente, los siguientes comentarios que hizo. Escuchemos. Bueno, primero aclarar que, que la soberanía es del Estado mexicano. Y México, gracias a Dios, es más grande que su presidente. México es más grande que la CFE. Y desde luego que México es más grande que es el titular corrupto de la Comisión Federal de Electricidad. Hablaba eh, la maestra Vargas de que la, el no llevar a cabo la reforma podría en riesgo la infraestructura. Al contrario, la falta de inversión en generación, transmisión y distribución es lo que pone en riesgo la, la seguridad energética. 
y sin un esquema en el que participemos de manera ordenada todas y todos, va a ser imposible dar cumplimiento a esto. Los defensores de la iniciativa hablan y hablan y hablan de los productores independientes de energía, cuando bien saben ellos que esa figura desapareció con la ley vigente y que aquellos contratos que siguen a la fecha se otorgaron al amparo de la legislación anterior. Pero por cierto, bajo este esquema se produce el 31% de la electricidad. Cuando CFE habla de que produce el 69% de la electricidad, no tomen en cuenta que el 31% viene a los pies de los, eh, de los permisos independientes de energía. La maestra Rocío Vargas decía que había habido un gran problema de transmisión por la quema de pastizales. Precisamente la transmisión y distribución es y debe ser facultad exclusiva del Estado. Si el Estado está teniendo problemas en garantizar la transmisión y distribución, es un monopolio natural que debe tener, ¿cómo queremos otorgarle prácticamente la exclusividad de la generación? Hablan mucho del incidente de Texas. Bueno, el incidente de Texas se debió a un encarecimiento del gas. CFE para sus plantas de ciclo combinado, tiene pensado abastecerse de más gas. Bajo esta lógica, ¿no sería contrario a la soberanía energética esto? Por eso debemos eh, tener un, un sistema diversificado, interconectado y útil. Si CFE, se quejan de que CFE absorbió todo el costo en esos días del aumento del gas, ¿no sería bueno entonces que hubiera estado diversificado el sistema para evitar que el Estado mexicano se comiera completo ese, 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 ese costo. La soberanía energética es precisamente que… No sabe ni lo que dice, tiene que leer todo. constante y permanente. De nada me sirve que el recibo artificialmente me lo pongan en un peso, porque eso lo está pagando el contribuyente, eso lo está pagando el Estado. Y aparte es una contradicción, porque por un lado dicen, el presidente nos instruyó en que no subiera la tarifa más allá de la, de la inflación, y por el otro lado dicen, no, la tarifa no se fija por decreto, primero pónganse de acuerdo. Y, o sea, para empezar, porque se contradicen, bueno, como, como caminan. Dicen que el sistema eh, eléctrico eh, tiene 1.29.21 de cobertura. Bueno, si funciona también actualmente bajo la ley vigente, ¿para qué quieren hacer una reforma? No tendría caso. Eh, Diputado, le, le pedimos este, que pueda concluir para formular, eh, bueno, para dirigir la pregunta a cualquiera de los ponentes. Bueno, a, va a la maestra y a la gente de CFE. Y por último, ya para concluir, porque me estoy, eh, estoy pasando un poco de tiempo. Dicen que se están pagando los gasoductos y que no se están utilizando. ¿Y por qué? Si bajo el esquema actual se puede vender a los particulares, no se está haciendo. Bueno, pues ya le dejo por ahí. Realmente daría para que cada alguno de los que preguntamos, eh, preguntáramos realmente durante mucho tiempo y contestaran durante mucho tiempo, pero ojalá y que la gente que realmente queremos a México y no estamos ideologizados, logremos frenar esta reforma. Bueno, esto es lo que dijo el diputado panista, pero llegaron a darle en la torre esta experta doctora. Escuchemos con atención. Eh, muchas gracias. Eh, yo quiero decirles que tengo un doctorado en ingeniería energética. Tengo más de 30 años haciendo investigación Tómala. y docencia y tengo un postdoctorado justamente en, con el tema de seguridad energética para México. ¿sí? Ya rebasé desde hace mucho el nivel de maestra. Aquí hay, una, hay muchas confusiones, hay muchas confusiones. Soberanía no es seguridad energética. El, la cuestión Tómala. de las altas en las inversiones puede o no garantizar la seguridad energética. ¿sí? Todo depende de dónde se coloque, a qué deficiencias pretenda cubrir. La seguridad energética puede ser un concepto de mercado o puede ser un concepto de Estado. O sea, no es una prerrogativa ni del mercado ni del Estado. Yo creo que a veces hay que ver los ejemplos de seguridad energética internacionales y por eso yo he tratado de tener una dimensión internacional aquí para ver cuáles son realmente exitosos. ¿no? Podrías nada más eh, referirme a dos, el caso chino con su seguridad energética, que es un concepto de Estado, y eh, China se ha garantizado todo el petróleo para un sistema muy amplio y complejo de refinación y petroquímica. Inclusive la seguridad energética de los Estados Unidos, que es más un concepto privado y que tiene que ver con su seguridad nacional, justamente la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos tiene un componente de seguridad energética muy importante. Entonces, aquí creo que la soberanía, que es la capacidad jurídica de un Estado, no hay que confundirla con seguridad energética. Eso es otra cosa. La segunda cuestión, aquí nos hemos, hemos escuchado mucho de que CFE es o no eficiente en transmisión y distribución. Todo esto me parece que hay que verlo en el contexto del modelo de mercado, en el contexto del objetivo de los neoliberales de acorralar a una empresa pública a que se limite a la transmisión y distribución y fundamentalmente 
fundamentalmente aquellas actividades que no son rentables. Aquí la propuesta es la generación, porque es un componente, sí, importantísimo en términos de la seguridad nacional y tiene que ver con el dominio de mercado y tiene que ver con el dominio de los oligopolios y en ese sentido el caso de España sí es bien ilustrativo de cómo un gobierno realmente puede no tener una capacidad de decisión ante un oligopolio tan fuerte como el que existe en España y ante un manejo eh, institucional como es el caso de Bruselas con un modelo de mercado que está muy ideologizado realmente para responder a las, a las demandas de su sociedad. Tenemos un caso ya de pobreza energética que se va a extender a muchos países de la Unión Europea justamente por todos estos sesgos ideológicos de este modelo de mercado. Entonces, no, no es gratuito que estemos eh, llevando a CFE a que se quede con las actividades menos rentables, monopólicas, ¿no? Y aquí hay otra falacia. Bueno, pues... Esto sale contestado, vamos a dejar un poquito más, escuchemos. En esa cuestión del monopolio, porque la mayor falacia con el monopolio es que el verdadero problema se elude. El problema del monopolio es el precio, la capacidad de poner el precio al nivel que quieran los productores. Aquí CFE realmente subsidia, ¿sí? no es un precio arbitrario. El, el ejemplo del monopolio lo podemos tener, por ejemplo, en el caso de Enron, que subió las tarifas al nivel que quiso, endeudando al Estado californiano por años. Ese es el verdadero problema del monopolio. El problema del monopolio no tiene ni siquiera que ver necesaria o únicamente con la integración vertical o horizontal. Vean ustedes, por ejemplo, BP, vean, por ejemplo, Exxon, son empresas integradas del pozo a la bomba de gasolina. ¿no? Ahí no hay problema. Los monopolios que realmente tienen que ver con estructuras de mercado los llamamos eh, gigantes tecnológicos. ¿sí? Son monopolios. Microsoft, este. Los monopolios digitales, ¿no? Hoy día, los monopolios financieros, esos son verdaderos monopolios. La... Eso sí, vean el caso más reciente, pues allá en España, ¿no? Como esos abusos que cometen, pues, estas iniciativas privadas. Pues, amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte tus redes sociales. Nos vemos en una próxima video información. Y recuerda que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude, nos vemos hasta la próxima.